Hi friends, welcome to Kerala Kitchen. Apo enda neeratatte YouTube channel inde pere Marina's Kitchen naarano. Aavuru pere nyanu na change edithanda. Karanam ellar kum pettanna adonu kyaache edadka mandi te pangera baada edu onda na nyanu yoru pere change edekanda. Apo inda ninga kumendi nyanu yoru vlog ana thayara kekanda. അപ്പം ഇന്നൊരു പ്രയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നാൽപ്പത് പേര് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിന് വേ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ബീഫ് കറി അതുപോലെ മാങ്ങാക്കറി പിന്നെ ഇഞ്ചിക്കറിയും തോരനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തോരൻ കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാം കൂടി കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോവാണ് വീഡിയോ അപ്പോൾ നാല് കിലോ ബീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എടുക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ മൂന്ന് വലിയ സവാളയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ കറി നല്ല കുറുകുറാന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുന്നതാണ് കറിക്ക് നല്ലത് അതുപോലെ ഞാനിത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതങ്ങ് ചുരുട്ടി വേസ്റ്റ് ബാക്കറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സവാളയൊക്കെ ഈ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫിംഗർ ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് വളരെ എളുപ്പം കട്ടിങ് ബോർഡിൽ എനിക്ക് അറിയത്തേ ഇല്ല ബീഫ് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പകുതിയോളം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് അത് ന കടുക് പൊട്ടുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വണ്ണും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് വാരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കറി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേങ്ങാകൊത്തൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ തേങ്ങാകൊത്തിനും കൂടെ ചെറിയൊരു ഉപ്പ് രസം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എണ്ണയ്ക്ക് ഈ ഒരു കളറ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയും സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം വഴട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ മുകളിൽ വരും ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് വഴട്ടിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു ചെറിയുള്ളി തീരെ ചെറിയ ചെറിയുള്ളിയാണെങ്കിലും വലിയ ചെറിയുള്ളിയാണെങ്കിലും അത് കട്ട് ചെയ്യണം കത്തിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വഴട്ടുക പകുതി വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് മൂന്ന് തൊടം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പകുതി വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് ഇനി ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഇച്ചി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് അളന്നെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ വലിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പം ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒരു ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും വേണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ നാല് കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മസാല പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പിന്നെയും മുളക് പൊടി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് അങ്ങ് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മാത്രം മതി നമ്മുടെ കറി നല്ല ടേസ്റ്റി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ എരിവൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വേണ്ടവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊടിച്ചിട്ടാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ അളന്നെടുക്കുവാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതി
ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉപ്പും ഗരം മസാലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗരം മസാല യൂസ് ചെയ്യരുത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാല എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കറിക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബീഫിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി ബാലൻസ് വന്നേക്കുന്ന വെള്ളവും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തന്നി നാടൻ ബീഫ് കറിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിപ്പം ടീസ്പൂണിനാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കാം ഇതും ഇതേണ്ട ടീസ്പൂണിനാണ് ഇടുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് മറന്നു പോരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു ഒരു വലിയ ബേസൻ കൊണ്ട് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒക്കെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അടപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ നാടൻ മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് അകത്തത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തത്തെ ആ തൊലി മാറ്റി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് എടുക്കണം ഭയങ്കര മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണിത് ഇതിന് പുളി ഒന്നുമില്ല വലിയ കാര്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല മധുരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പുളി എന്താ പറയുക മധുരത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് റംബൂട്ടാൻ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരള കിച്ചൺ റംബൂട്ടാൻ കറി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ റംബൂട്ടാൻ്റെ സീസണൊക്കെ വരുവാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു കറി കൂട്ടാനും നല്ല കളറുള്ള നല്ല ഒന്നാം തരം മാങ്ങയാണിത് അപ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം മാങ്ങയൊക്കെ ബൗളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കറി എന്തായാലും നോക്കാം ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കായം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കായം മസ്റ്റാണ് ബീഫ് കറിക്കകത്ത് കായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബീഫ് കറിക്ക് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ കഷ്ണം കായമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളും അപ്പോൾ ഇനി ഇതും ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മാങ്ങാക്കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ നെഗക്കെ ഇച്ചിരിയും കൂടി കൂടുതൽ വെള്ളം വെക്കണം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഇത് വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചിരണ്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരു
മാങ്ങ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അരച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തിളയ്ക്ക തിളയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് പുളി കൂടുതലുള്ള തൈരല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കുറച്ച് പുളി വേണം എന്നാൽ കൂടാനും പാടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള തൈരെടുത്ത് അടിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി തൈര് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വറവിടണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇച്ചിരി കടുവും കൂടെ ഇട്ട് കൊച്ചുള്ളിയും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും കറിക്ക് വറവിടുമ്പോൾ ഇച്ചിരി അധികം ചെറിയുള്ളി ഇടാറുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ് ഇത്രയും ചെറിയുള്ളി വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ചാലില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പേരിന് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അത് ഇച്ചിരി ഒരു കറി ഒരു കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ടൈം വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിനി മുമ്പിൽ ഒട്ടും ടൈം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വറക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിയാനുള്ള സമയം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇല്ല പ്രയറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ടൈം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചി മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് തന്നെ കറി വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇഞ്ചി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി എരിവ് വരും അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ഞാൻ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് കറണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് വെട്ട ഇച്ചിരി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈയിങ് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ടൈം അധികം പിടിക്കും അല്ലാതെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മൊത്തത്തിൽ വറുത്തെടുക്കണ്ട ഇതിങ്ങനെ വഴട്ടി വഴട്ടി നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്ന സമയം അത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സില്ല ഈ ഇത് ഈ ഒരു സമയത്ത് കാണുന്ന ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിനി ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വറവിട വറവ് തയ്യാറാക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൊച്ചുള്ളിയും ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയാണിത് ഇത് ഞാൻ ആ ഒരു ഇടിക്കല്ലു കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി പൊടി പൊടിയായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കൂടി നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് അത് അര അരയണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു കറി തട്ടിക്കൂട്ട് കറി എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാലും ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ധൈര്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കഷ്ണം കായം
എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കിച്ചൺ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ക്ലീൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി എല്ലാം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ തോരൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കറികളൊക്കെ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് കറികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് കറികളൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങാക്കറി കണ്ടോ തണുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കുറു കുറാന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇഞ്ചിക്കറിയും നല്ല ഇത് ഇച്ചിരി ഉള്ളെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വിളമ്പാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളതുണ്ട് നല്ല കുറു കുറാന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് കറി ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തോടെയാണ് മാറ്റി വെച്ചത് പക്ഷെ തണുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കുറു കുറാന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാങ്ങാക്കറിയായിട്ട് ഭയങ്കര ചേർച്ചയാണ് ഈ ഒരു കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ